அலெக்சாண்டர் த கிரேட் பற்றி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் ஒரு சமயம் மாபெரும் அறிஞர் டயோஜனிஸை பார்க்கறதுக்காக போகிறார் இந்த டயோஜனிஸ் யார் அப்படின்னா அவர் தான் அலெக்சாண்டரோட குரு குருநாதர் அலெக்சாண்டர் வந்திருக்காரு அப்படின்னு அறிவித்ததுக்கு அப்புறமும் டயோஜனிஸ் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் அலெக்சாண்டரை பார்க்கறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கவே இல்லை ரொம்ப நேரம் அலெக்சாண்டரும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் அப்போது அலெக்சாண்டருடைய காலகட்டம் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த கிரேட் அலெக்சாண்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆணவம் அலெக்சாண்டருடைய மனசில் இருந்தது ஒரு ப்ரௌட்னஸ் ரொம்ப கான்சீட்டட் ப்ரௌட்னஸ் வந்து அவருடைய மனசு பூரா ஆக்கிரமிச்சிருந்தது தன்னை மிஞ்சுறதுக்கு இந்த உலகத்தில் யாருமே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஆணவ எண்ணத்தோடு தான் அலெக்சாண்டர் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் அந்த அந்த சமயத்தில் அப்போ தான் அவருடைய குருநாதர் டயோஜினிஸை பார்க்குறதுக்கு போகிறார் ஆனால் அலெக்சாண்டர் வந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லியும் டயோஜினிஸ் நம்மளை ரொம்ப நேரமாக காக்க வைக்கிறாரே அப்படி என்ன வாழை பார்த்துட்டு இருக்கிறார் அவர் உள்ள அப்படின்னு அந்த வாயிறு காப்போனை வந்து ஒரு பக்கம் தள்ளிட்டு கதவை திறந்துட்டு உள்ள போறாரு அலெக்சாண்டர் உள்ள போனால் அவர் பார்க்குற காட்சி வந்து அவருக்கு ஒன்றுமே புரியல என்ன அப்படிப்பட்ட காட்சினா ஒரு பெரிய மேஜை அந்த மேஜை ஃபுல்லாக நிறைய மண்டை ஓடுகள் இருக்கு அந்த மண்டை ஓடுகளை வந்து இவர் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறார் ஏதோ தடவறாரு தேடுறாரு பார்க்குறாரு அளக்கிறாரு அந்த மண்டை ஓடுகளை எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறார் என்னது இது எவ்வளோ பெரிய குருநாதர் நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய ஸ்காலர் மண்டை ஓடுகளை வச்சு என்ன ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதுவும் என்னை வெளியே காக்க வச்சுட்டு அப்படின்னு அலெக்சாண்டர் கேட்குறார் இந்த வெளியே என்னை காக்க வச்சுட்டு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கேள்வி அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொஞ்சம் ஒரு கடுப்போட சொல்கிறார் டயோஜினிஸ் வந்து நிமிந்து அலெக்சாண்டர் முகத்தை கூட பார்க்கலை அந்த ஆராய்ச்சியை அவர் நிறுத்தவும் இல்லை இந்த மண்டை ஓடுகளை வந்து உருட்டிக்கிட்டே சொல்கிறாரு அதுவா ஓ அலெக்சாண்டரா வா வா நல்ல சமயத்தில் தான் வந்த நல்ல சமயத்துலையா அப்போ ஏன் என்னை உள்ளே விடலை இப்போ இன்னும் கடுப்பாக கேட்குறார் அது ஒன்றும் இல்லை நான் இதெல்லாம் அந்த மண்டை ஓடுகளை ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுதான் என்ன ஆராய்ச்சின்னு கேட்குறேன் அதுவா ரொம்ப காமாக பதில் சொல்கிறார் டயோஜினிஸ் இதில் ஒன்றும் அங்கே உங்கள் அப்பாவோட மண்டை ஓடு ஒன்று இருக்குது மற்றது எல்லாம் அல் அடிமைகளுடைய மண்டை ஓடுகள் ஸ்லேவ்ஸ் நான் உங்கள் அப்பாவோட மண்டை ஓடு எதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் என்னால் கண்டுபிடிக்கவே முடியல எந்த வித்தியாசத்தையும் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல உங்கள் அப்பாவோட மண்டை ஓட்டுக்கும் அடிமைகளின் மண்டை ஓட்டுக்கும் எந்த வித்தியாசத்தையும் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல உன்னால் முடியுதா பாரு ஏன்னா அவர் உங்கள் அப்பா இல்லையா அப்படின்னு சொல்கிறார் ஃபனால் மனசுக்குள்ளே இருந்த அந்த ஒரு தற்பெருமை த கிரேட் அலெக்சாண்டர் அப்படிங்கிற அந்த ஆணவம் அப்படியே சுக்கு நூறாக ஒடிஞ்சு போயிடுது அலெக்சாண்டர் தலை குனிஞ்சிடுறார் நிறைய பேர் நாம் வந்து அப்படி தாங்க இருக்கோம் நிஜமாகவே தற்பருமை கொள்ளக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் எல்லாத்தையும் தாண்டி பணிவு ஹம்பிள்னஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பீப்புள் த கிரேட் சோல்ஸ் நிறைய பேர் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லிட்டே போகலாம் நம்ம காலகட்டத்திலே வாழ்ந்த அப்துல் கலாம்லேருந்து மதர் தெரேசாலேருந்து எத்தனையோ கிரேட் சோல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அவங்க ஆணவத்தால் வந்து அட்டகாசம் பண்ணவே இல்லை ரொம்ப ஹம்புலாக தான் இருந்திருக்காங்க பணிவாக தான் இருந்திருக்காங்க கிரேட் சோல்ஸ் அப்படின்னு அதனால தான் அவங்கள நாம் சொல்கிறோம் எவ்வளவு படிச்சிருந்தாலும் எவ்வளவு மேதாவித்தனம் இருந்தாலும் அந்த துறையிலேயே சிறந்த வல்லுநராக இருந்தாலும் பணிவு அடக்கம் ஒழுக்கம் அப்படிங்கிற இந்த மூணு விஷயம் இல்லைன்னா எப்பேற்பட்ட மனுஷனாக இருந்தாலும் அவங்களுடைய காலத்துக்கு அப்புறம் அவங்கள வந்து த கிரேட் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லவே மாட்டாங்க கண்டிப்பாக அவங்கள பின் அவங்களுக்கு அப்புறம் அவங்கள பற்றி பின்னாடி பல நூறு கதைகள் பேச தான் ஜனங்கள் விரும்புவாங்க அதை தான் பேசுவாங்க அவங்களுடைய மகோன்னதம் அவங்களுடைய பெருமையான விஷயம் தெரியவே தெரியாது அதனால் எவ்வளவு பெரிய வெற்றியை கொண்டு வந்தாலும் கொண்டாடினாலும் வெற்றியாளனாக இருந்தாலும் மிகப்பெரிய விஞ்ஞானியாக இருந்தாலும் மனசளவில் ஒரு பணிவு ஒரு அடக்கம் ஒரு ஒழுக்கம் இது எல்லாம் இருக்கணும் ஒரு பற்றற்ற நிலை அந்த வெற்றி அந்த ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன் அது இந்த சட்டைக்கு 
ஆனால் இந்த உயிர் ரொம்ப அமைதியானது அடக்கமானது ரொம்ப ரொம்ப பணிவானது அப்படிங்கிற ஒரு ஞான எல்லை ஒரு ஃபிலாசபிக்கல் எட்ஜுக்கு நாம் போயிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக தோல்வி வந்தாலும் அது நம்மளை தாக்காது எவ்வளவு பெரிய வெற்றி வந்தாலும் அதை நம்மளை தாக்காது ரெண்டுத்தையுமே சரிசமமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனநிலைக்கு நம்ம போயிடுவோம் மீண்டும் வேறு ஒரு கதையோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்